हेलो एवरीवन वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जांपल फॉर द पंपिंग लेमा और ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कई बार ऐसा पूछा गया है कि लेन एल इक्वल्स टू वन रेस्ट टू पावर पी पी स्प्राइम या फिर ए रेस्ट टू पावर पी पी स्प्राइम सिंपल सा मीनिंग इसका ये कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें केवल वंस है और अगर हम ए रेस्ट टू पावर पी की बात करेंगे तो हमारे स्ट्रिंग में केवल एज ही होंगे तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये प्राइम नहीं है तो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि प्राइम है या प्राइम नहीं है इसमें हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पंपिंग के दौरान अगर हमें स्ट्रिंग ऐसी मिलती है जिसकी लेंथ प्राइम नहीं है तो हम वहां पे प्रूफ कर पाएंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है एंड हेंस विल प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर तो यहाँ पे लेंथ का ही मेन कंसेप्ट है सो मान लीजिए कि हमने एक इसकी इसके लिए एक पंपिंग लेंथ अज्यूम कर ली है एंड लेट से पंपिंग लेंथ इज पी लेट से दंपिंग लेंथ इज पंपिंग लेंथ सम पी ओके नाउ इसके बाद हमने ये मान लिया है कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है लेट बल्कि हमें पहला ये करना चाहिए था कि हमें पहले अज्यूम करना चाहिए था सो हम लैंग्वेज रेगुलर है सो लैंग्वेज इज रेगुलर ये मेरा अजम्पन है और उसके बाद फिर हमने ये माना कि पंपिंग लेंथ पी है थर्ड पार्ट में हम एक स्ट्रिंग इसकी कंसिडर करते हैं सो लेट से द स्ट्रिंग इज एस एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमारी एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमने मान लिया है कि वो P है सो लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी दैट इज वॉट वी है लेंथ ऑफ द लैंग्वेज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज P। इसके बाद हम एक्स वाई रेस्ट टू द पावर आई जेड जनरेट करते हैं और लेट से वी आर गोइंग टू जनरेट एक्स वाई रेस्ट टू द पावर पी प्लस वन जेड ही है सो so, अब हम लेंथ की अगर बात करें सो लेंथ ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर पी प्लस वन जेड विल बी इक्वल टू एक्स वाई वाई रेज टू द पावर पी एंड जेड इसकी लेंथ एंड वी कैन से दैट सिंस पी केवल हम वन की ही बात कर रहे हैं तो अगर हम वाई रेज टू द पावर पी के पार्ट को अलग ही कर दें लेट से ऐसे तो इन दोनों का जो सम होगा या इनके लेंथ का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स वाई रेस टू द पावर पी प्लस वन जेड की लेंथ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द लेंथ सिंस वी ओनली नो दैट द लेंथ ऑफ द एक्स वाई जेड इज पी एंड लेंथ ऑफ वाई रेस टू द पावर पी विल बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वाई इफ आई टेक पी कॉमन हेयर देन इट विल बी वन प्लस लेंथ ऑफ Y, आप मान लीजिए कि लेंथ ऑफ वाई अगर टू सेलेक्ट करते हैं सो उस केस में पी मल्टीप्लाइड विथ थ्री हो गया ये सो so, ये जो एक्स वाई रेस्ट टू द पावर पी प्लस वन जेड की लेंथ ऑफ फाइंड कर रहे हैं वो आ रहा है सम द पी इज अ प्राइम नंबर सो पी मल्टीप्लाइड विथ लेट से सम नंबर एम सो पी मल्टीप्लाइड विथ नंबर एम इट मीन सम मल्टीपल ऑफ द प्राइम नंबर सो अगर हमारी लैंग्वेज रेगुलर होना चाहिए रेगुलर होना है सो so, जो एक्स वाई रेस्ट टू द पावर पी प्लस वन जेड की जो लेंथ है दैट शुड बी प्राइम बट वॉट इज हैपनिंग हियर कि जो एक्स वाई रेस्ट टू द पावर पी प्लस वन जेड की जो लेंथ है दैट इज पी मल्टीप्लाइड विथ सम नंबर एम इट इज मल्टीपल ऑफ समथिंग इट मीन वी हैव द फैक्टर्स सो द प्राइम नंबर डो नॉट हैव द फैक्टर्स एक्सेप्ट वन हेंस वी विल डिक्लेयर दैट एक्स वाई रेस्ट टू द पावर P plus one z string is not the part of language L, and it proves that the language L is not regular, and this is done using the pumping lemma, and we have proved by the contradiction. So I hope it makes sense. We will take more examples on the pumping lemma in the subsequent lectures.